நவீன உணவு நேர்களுக்கு வணக்கம் பொதுவாக நம்ம அந்த மீன் வளர்ப்புன்ற போது ரொம்ப கடினமான வேலை அதில் வந்து அவ்வளோ லாபம் இல்லை நிறைய வேலை செய்யணுன்ற ஒரு கருத்து இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம திரு அசோக்கை பார்க்க வந்திருக்கோம் இந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா தேனிக்கும் மூணாருக்கும் நடுவில் ஒரு மலையடி வளர்த்த ஒரு ஒரு சின்ன கிராமம் மீன் கொட்டை பார்த்திங்கன்னா இது மீன் கொட்டைக்காக அவர் பண்ணதில்லை இது ஒரு நெல் வயல் இங்கே நெல் விளைவிச்ச இருந்ததில் தண்ணி அதிகமாக வரும்போது என்ன பண்ணணும் யோசிச்சு இந்த நெல் வயல் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு அடி ஆளப்படுத்திட்டு மீன் வளர்க்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரி எளிதாக மீன் வளர்க்கலாம் நீங்கள் மீன் வளர்க்கறதுக்காக ரொம்ப செலவு பண்ணி பெரிய குட்டை தொட்டியாக வளர்க்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி நெல் வயலையும் வளர்க்க முடியும் ஸோ இந்த மீன் வளர்ப்பில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ்னு வரும்போது நிறைய பேர் டிஃபிகல்ட்டாக நினச்சிக்கிறாங்க அவர் எளிதாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சண்டே ஆனீங்கன்னா அழகாக ட்ரம்மில் பிடிச்சிட்டு போய்ட்டு அவரோட மார்க்கெட்டில் அழகாக செல் பண்ணிட்டு வராங்க ஒரு வேலை விற்கிற அப்படின்னா திரும்ப உள்ள விட்டுறாங்க உயிரோட வைக்கிறனால வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பி வாங்கிக்கிறாங்க எப்படி வளர்க்குறாரு எப்படி ஆர்வம் வந்தது என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது எவ்வளோ லாபம் இருக்குன்னு அவர் சொல்கிற போது இரநூறு மடங்கு லாபம் இருக்குது ஒரு வை வருஷ கடைசியில் பார்க்கும்போது ஸோ தெளிவாக வரட்ட முடிச்சு அந்த கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் வாங்க திரு அசோக சந்திக்கலாம் வணக்கம் திரு அசோக் வணக்கம் சார் நம்ம மீன் பண்ணை பத்தி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி சார் இன்டிகிரேட் ஃபார்ம் வச்சிருக்கீங்க மீன் பண்ணை இருக்கு ஆடு இருக்கு கோழிகள் இருக்கு ஸோ ஒன்னா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மீன் பண்ணை பத்தி பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எப்படி இந்த மீன் பண்ணை வைக்கணும் ஆர்வம் வந்தது பிபி வந்து மாதிரி பண்ணேன் எம்பிஏ வந்து மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒர்க் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரஸ் ரிலேட்டாக வந்து நிறையா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பெண்களுக்கு கொடுக்குறதா சரி அக்ரி படிச்சவங்களுக்கு தான் சரி நிறையா வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை பார்க்கும்போது நம்மளையுமே ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரஸிவாக வந்து மாறக்கூடாது ஆண்டர்பிரா மாறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு கோழி ரெண்டு கோழி ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் மீன் ஆரம்பித்தேன் மீன் குஞ்சுகளை வாங்கி சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நல்ல வருமானம் இருந்தது அந்த இதில் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஒரு பயிற்சி தந்தவரே ஒரு பண்ணை வைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அப்படிதான் எல்லாரும் பண்ணணும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் சார் முதல் கேள்வி நான் பார்த்த மீன் குட்டைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குட்டைகளை தோண்டுவாங்க இவ்வளோ நீளமாக கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நூறு மீட்டருக்கு மேலே போகுது இவ்வளோ நீளமாக போட மாட்டாங்க நல்லா ஆழமாக தோண்டி சிமெண்ட் போட்டு இல்லை தார்பாலின் போட்டோ அந்த மாதிரி வளர்ப்பாங்க நான் பார்த்த பண்ணைகள் இந்த டெக்னாலஜி இது எப்படி பண்ணணும் தோணுச்சு இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் என்ன சார் அவங்க வந்து மீன் பண்ணைக்காகவே வந்து செட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக நெல் விவசாயம் நல்லா இது சரி ஸோ இருக்க இடத்துல வந்து எப்படி செலவு அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு இந்த இடத்த நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த நெல் போட்ட இடத்த நீங்கள் ஆமாம் நெல் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அடி இருக்குது உள்ள சரி ஆக்சுவலாக ஒரு அடியில் தான் நெல் போட்டிருந்தோம் இப்போ நாலு அடி மீனுக்காக தோண்டிருக்கோம் நாலு வகையான மீன் உள்ளே உள்ள விட்டுருக்கோம் சரி அதனால் மீன் கட்லா புல்கண்ணன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பியூர்லி வெஜ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி புல்லு மாட்டுக்கு போகிறது மாதிரி கொஞ்சம் புல்லு எடுத்து போட்டாலே வந்து டெய்லி அதை சாப்பிட்டு போயிடும் ஓகே இப்போ கூட புல்லு எடுத்து போட்டால் கூட அந்த மீன் வந்து மேலே சாப்பிடும் ஓகே அதே மாதிரி சீசின் சொல்லுவாங்க சீசி அது வந்து நல்லா வயிறு கண்டை நல்லா அந்த கரையில் இருக்கக்கூடிய மண் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வளரக்கூடிய கண்டை நானும் அது வந்து சிலேபி கண்டைன்னு சொல்லிட்டு அது அதிகமான குரோத் வரக்கூடிய மீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து குஞ்சு பறிக்கக்கூடிய இனம் வந்து அந்தது நம்ம வந்து பெரிய மீன் பிடிச்சா கூட குஞ்சு மீன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இருக்கு மற்ற மீன் எல்லாமே அதான் குஞ்சு பிடிக்கும் பொதுவாக ஒரு மீன் குட்டை வைக்கும் போது ஒவ்வொரு மீனை தனித்தனியாக வளர்ப்பாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கு மொத்தமாக வளர்ப்பாங்க இது ஒரு மீன் இன்னொரு மீன் சாப்பிட்டுறாங்களா ஒரு சில பெரிய மீன் வந்து சின்ன மீன் வளர்ச்சிகள் சாப்பிட்றாங்களா அந்த மாதிரி இல்லை சார் அதாவது விரால்னு சொல்லுவாங்க நாட்டு விரால் அந்த விரால் மட்டும் தான் மத்த மீன் அடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய மீன் இதெல்லாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேற ஒரு லேயர் மூணு லேயர் இருக்கும் சரி கட்ல ஒரு லேயர் மீன்ம <laughs> போதும் <laughs> முடியாது <laughs> 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 அது தீவனம் வளரும் ஓகே இயற்கையில் நிறைய தீவனம் கிடைக்கிதுங்க புல்லு இருக்கு 
நிறைய அந்த பூச்சி உலகம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால வந்து இதுக்கு தேவையான தேவையில்லை தேவையான தேவைப்படுறது இல்லை இப்போ இந்த குட்டியில் எத்தனை குஞ்சுகள் இருக்குது சார் நமக்கு மொத்தம் இந்த குட்டியில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் குஞ்சு விட்டுருக்கு சார் எல்லாமே கலந்து குட்டியில் எவ்வளோ அந்த பண்ணையில் வந்து ரெண்டாயிரம் குஞ்சு விட்டுருக்கு ரெண்டாயிரம் இந்த அஞ்சாயிரம் பிளஸ் ரெண்டாயிரம் இந்த ஏழாயிரம் குஞ்சுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு தீவன செலவு தவுடுன்னு எடுத்துக்கும் போது எவ்வளோ வருது தவுடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தவுடு இந்த இதெல்லாம் சேர்த்து எடுத்தாலே ஒரு ஐநூறுவாக்குள்ள தான் சார் வரும் இவ்வளோ வேறு ஐநூறுவா ரொம்ப அதிகமாக ஆகாது ஐநூறுக்குள்ள வேறு எந்த தீவனும் போற கிடையாது வேறு அதே வந்து இந்த கோழி கழிவுகள் அதெல்லாம் போறதா கேள்வி போடுறோம் அது அந்த மாதிரி இருந்தால் கோழி கழிவு போட்டால் தண்ணி கெட்டுரும் சார் கெட்டுரும் தண்ணி கெட்டுரும் அதோட தண்ணி கெடுச்சுனா தண்ணியில் இருந்து டிசீஸ் எல்லாம் மீனுக்கு வந்துடும் மீன் வந்து ஸ்கின்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கும் ரத்த மாதிரி இருக்கும் மீன்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் நோய்கள் இருந்தா வருமா நோய் மேலாம் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா சார் மீனை வந்து நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து அதை வந்து வலை வச்சு பிடிச்சி பாக்கல அப்படின்னா நிறையா மீன் வந்து நோயில் அதனால் இறந்துடும் சரி ஸோ பிடிச்சி வாங்கும் போது தெரியும் அதாவது வந்து அந்த ஸ்கின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஸ்கின்ல கொசு கடிச்சா ஸ்கின் ரெட் கலர் ஆகுமோ அதே மாதிரி அதோடைய ஸ்கின்லையுமே வந்து ரெட் கலர் இருக்கும் ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும் ஒயிட் கலரில் அந்த பவுடர் வந்து தண்ணியில் கலந்து அதை கொடுத்துருவாங்க அது சரியாயிரும் ஓகே ஸோ அது நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா ஒரு மாசம் செக் பண்ணி செக் பண்ணி பாப்போம் நாங்கள் பிடிச்சி பார்ப்போம் மீன் குஞ்சுகள்லாம் எங்க வாங்குறீங்க சார் மீன் குஞ்சுலாம் வந்து இப்போ கல்கத்தாவில் நம்பர் இருக்காரு சரி ஸோ அவர் தான் வந்து பார்சல் அனுப்புவார் எதனால கல்கத்தா சார் தமிழ்நாட்டில் குஞ்சுகள் கிடைக்கிறது குஞ்சு கிடைக்கிறது சார் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவைப்படுற டயத்தில் கிடைக்காது தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி தேப்பர டயத்துல வந்து அதிகமான பிரைஸ்ல வந்து சொல்லுவாங்க சரி சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மூணு ரூபாய் நாலு ரூபாய்க்கு குஞ்சு வாங்கி வித்தியாசம் வருது கல்கத்தாக்கும் நம்ம ஊருக்கு கொஞ்சம் எவ்வளவு வித்தியாசம் கல்கத்தாவில் வாங்குறது சின்ன சைஸ் குஞ்சு வந்து பத்து ஆசில கிடைக்கும் சார் சோ அதுல வந்து ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஒரு லட்சம் குஞ்சு மொத்தமா வாங்குறதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க சரி சோ அதை வந்து நம்ம வந்து தனியா ஒரு கொசு வளர்ற மாதிரி கட்டி அதுல ஒரு மாசம் வளர்க்கணும் அதுக்கு தேவையான அந்த புண்ணாக்கு தேவையான போட்டு வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை வெளியே விடணும் சோ அப்படியே விட்டா நிறைய தவளை பாம்பு அதெல்லாம் மீன் குதி சாப்பிடுறோம் நம்மளுக்கு தெரியாது சார் மதுரைக்கு வந்துடும் சார் பிளைட்ல பிளைட்ல வந்து மதுரை இருந்து நண்பர் மூலமா வந்து கார்ல கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் குடுக்கிற வேலை எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சேர்த்து தான் இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து ஆமா அப்படி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காசு சேர்க்கும் போது இங்க வர வேலைக்கும் அது ஈவனா வந்துடுறாங்களா சார் இல்ல சார் ஒண்ணு நம்ம வந்து குஞ்சு நம்மளுக்கு போக சேல்ஸ் பண்ணிடுறோம்ல நம்ம குஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் மிச்சருக்கு கொஞ்சம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம வந்து இங்கே கொடுக்குறது ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்குறோம் சரி இப்போ ஒரு பத்தாயிரம் குஞ்சு ரெண்டு ரூபா பாத்துக்கலாம் இருபது ஆயிரம் மாச்சில இப்போ பிடிக்கணும்னா இங்கே வந்து மீன்களை பிடிக்கிறது வந்து சின்ன குட்டையில் எளிதாக பிடிச்சிடலாம் பட் இது கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ லென்த் ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டர் உள்ள பெரிய குட்டையில் எப்படி மீன்களை பிடிக்கிறீங்க சார் நீங்கள் விற்பனைக்குன்னு சொல்லும் போது தான் எனக்கு ஒன்றோட விஷயம் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பண்ணை குட்டை அமைக்கும் போது வந்து விற்பனைக்காக நாங்கள் அமைக்கல ஸோ என்னுடைய சொந்த தேவைக்காக தான் இது பண்ணும் சரி நாங்கள் வந்து இப்போ கேசுவலாக வந்து சண்டே அன்னைக்கு நான் மீன் எடுக்க போகும்போது ஒரு கிலோ வந்து மார்க்கெட்டில் நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூறுரூவான்னு சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் மீன் சரி எல்லாமே வந்து இறந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்ச மீன் கண்ணில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெஷ் சொல்லுவாங்க நூற்றம்பது ரூபா சொல்லுவாங்க சரி சரி நம்மையே நூற்றம்பது கடை எட்டு வாங்குறோம் ஏன் நம்மையே மீன் வளரக்கூடாது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பண்ணையே வந்து ஆரம்பிச்சோம் ஸோ நல்லா வந்து குரோத் இருக்கு நாங்க வந்து இப்போ கடையில நூத்தம்பது ரூபாய் கொடுத்தா கூட நாங்கள் நூறு ரூபாய் தான் சேல்ஸ் பண்றோம் ஒரு கிலோ சரி ஒரு மீன் ஒரு கிலோ வந்துடும் எப்படி பிடிக்கிறீங்க சார் பிடிக்கிற சொல்லுங்க சார் பிடிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பேர் இருந்தால் கெட்டு வேலை பிடிக்கலாம் சார் கெட்டு வேலைன்றது வந்து சார் நம்ம டென்னிஸ் பேட்டு வளரணும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து வளர இருக்கும் நரம்பில் தான் இருக்கும் என்ன நம்மள ஸோ அந்த வழி வந்து ஜெட் சைஸ்ல கெட்டி விடணும் அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கல சோ அதெல்லாம் தண்ணி வத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த மீன் படிக்க முடியும் இப்ப விற்பனை என்பது பெரிய சவால் நிறைய பேர் மீன் வளர்க்கறதுக்கு யோசிக்கிறதே விற்பனையோட டிஃபிகல்ட்டி பார்த்தா யோசிக்கிறாங்க சோ நீங்க வந்து ஒரு கிராமத்து பக்கத்துல இருக்கீங்க இது உங்களுக்கு விற்பனை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு நீங்க என்ன மாதிரி விற்பனை முறையில கையாளுறீங்க சார் சோ இது வரைக்கும் நாங்க விற்பனைன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க சண்டே அன்னைக்கு வந்ததுன்னா எல்லாமே மீன் எடுப்பாங்க லீவுனால ஓகே சோ என்ன வந்து சண்டே அன்னைக்கு வந்து மீனை வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருவோம் ஒரு பத்து மீன் பிடிக்கிறோம் பத்து கிலோ மீன் இருந்தா பத்து கிலோ முழுசா வாங்கினாங்கடா சேல்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே இல்ல ஒரு எட
எல்லாத்துலயும் சத்து இருக்கு மீன் எடுத்துட்டு அதுல மீன் டேஸ்ட்ல கொஞ்சம் முன்னா டேஸ்ட் எவ்வளவு ஏன்னா இது வந்து கடலோட மாவட்டம் கிடையாது ஸோ அங்க வந்து கடல் வந்து புடிச்சு விற்கிறது வாய்ப்பு கம்மி தான் இந்த மாதிரி வளர்த்து கொடுக்கும் போது அவங்க எல்லாத்துக்கும் புரத தேவை மீனோட தேவை என்ன வந்து அதாவது வந்து கடவாடு கருவாடு யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து கருவாடு யூஸ் முடியாது முடியாது அந்த உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா யூஸ் முடியாது அப்போதைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து சாத்து வந்து நல்லா இருக்குது எந்த மாதிரி தண்ணியில் மீன் வளர்க்கலாம் ஒரு சிலர் நல்ல தண்ணியில் தான் வளர்க்கணும்பாங்க ஒரு உப்பு தண்ணி வளரும்பாங்க மீனை பொறுத்து நீங்கள் என்ன தண்ணியில் வளர்க்குறீங்க அப்போ தான் என்னென்ன மாதிரி தண்ணியில் மீன் வளர்க்கலாம் சார் நம்ம வந்து வளர்க்குறது நல்ல தண்ணி தான் வளர்க்குறோம் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய எல்லா தண்ணிலையுமே வந்து மீன் வளர்க்கலாம் மீன் வளர்க்கலாம் மீன் வளர்க்கலாம் ஓகே அது இந்த மாதிரி ஒரு குட்டை அமைக்கணும்னா எவ்வளோ செலவாச்சார் உங்களுக்கு இப்போ இவ்வளோ பெரிய குட்டை அமைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் பார்க்குற இந்த மாதிரி அமைக்கணும்னா அவங்க நில முறை நிலை அமைப்பு பற்றி எப்படி அமைச்சுக்கிட்டே எழுத அமைக்கலாம் இல்லை எவ்வளோ ஓரளவு செலவாகுது ஓரளவு ஒரு இருபதாயிரம் இருந்தால் நல்ல ஒரு குட்டை அமைச்சிடலாம் சார் ஆமாம் அமைச்சிடலாம் இப்போ எனக்கு வந்து செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா செலவாச்சு ஏன்னா சுற்றியில் வந்து அந்த கரை போடுறதுக்கே வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அந்த தண்ணி உடஞ்சி வெளியே போகக்கூடாது கரைகளுக்கு ஆமாம் கரைகளுக்காக வந்து நிறையா செலவு பண்ணேன் ஸோ இல்லை கரை அமைப்பான இருக்கிற நிலத்தில் வந்து நம்ம வந்து அளவு கம்மியான செலவு அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம வந்து குட்டை அமைச்சு பண்ணிட முடியும் ஆமாம் ஒருவேளை ரொம்ப அதிகமாக மழை பெஞ்சுன்னா இந்த வரப்பு நிறைஞ்சிட்டு வெளியில் மீன் போயிருக்கிற வாய்ப்பு தான் இருக்குது அந்த மாதிரி போகாது சார் அதனால தான் நான் செலவு பண்ணி பைப் வச்சிருக்கோம் வெளியில் தண்ணி போடுறதுக்கு ஆமா எப்பயுமே ஒரு அடிக்கு கீழே தான் தண்ணி இருக்கும் சரி ஒரு அடி ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பைப்பு ஒரு பைப் வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல கீழே பைப் இருக்கு இதுல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து வெளியே போயிட்டு இருக்கும் அதை வந்து ஓவர் ஃபுல்லா கரையில உடஞ்சி போகாம இருக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு பைப் வச்சிருக்கோம் ஒருவேளை மழை அதிகமா பெஞ்சுன்னா கூட மழை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக தண்ணி வெளியே வரும் மீன் வெளியே போயிட்டாங்களா சார் மீன் மீன் வெளியே போகாது சார் வளர் வச்சிருக்கு உள்ள இன்சீட்ல இது வளர் இருக்கு வளர் இருக்கு மீன் தண்ணி வேணும் வெளியே போய் ஓவர் ஃபுல் தண்ணி வெளில போய் இந்த மாதிரி மீன் பண்ணல வள பைப் வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஆமா ஏன்னா மழை வந்து தண்ணி வரும் வெளியே வந்துடும் சப்போஸ் நாங்கள் மோட்டர் எடுத்துடுவோம் உள்ள மோட்டர் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போனா கூட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வெளியே போகாம இருக்கிறதா வந்து இங்க இந்த மாதிரி வச்சிருக்கு சார் நிறைய பண்ணைகள் வந்து தார்பாலின் பெரிய குட்டை முழுவதும் தார்பாலின் போட்டு பண்ணுவாங்க நீங்க ஏன்னா தார்பாலின் போடுறது ஆமா சார் எங்களுக்குமே அந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு ஐடியா இருந்தது அது தார்பாலின் அப்படின்னு ஒரு பார்க்கும் போது எதுக்கு போறான்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அதிகமா வந்து குடிக்க தர நிலமா இருக்கும் சில நேரத்துல வந்து தண்ணி எவ்வளவு தண்ணி பார்த்தனாலும் தண்ணி குடிச்சிடும் அதனால தார்பாலின் போட்டாங்கன்னா தண்ணி குடிக்காது அதே மாதிரி மீன் பிடிக்கும் போதுமே கூட அந்த ஈசி ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் தார்பாயில் போட்டுச்சா சகதி இல்லாமல் பிடிச்சிடலாம் சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் போட்டிருந்த வயலினால தண்ணி வந்து கீழே ட்ரை ஆகாது இதில் இதுக்கு மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணால் உழவு போட்டுறோம் டாக்டரில் வந்து உழவு போட்டு தண்ணி வத்தப்படாமல் பார்த்துருக்கோம் அந்த அதனால தண்ணி ட்ரை ஆகாது ஸோ இதில் வந்து தார்பாயின் தேவை இல்லை வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு இப்போ இங்கே மீன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஒரு வேலை ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு மீன் பண்ணி இப்போதைக்கு வேணாம் நான் இந்த இடத்துல நிலத்தை வேற எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டக்குனு நெல் போடுற முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் நாலடி ஆளப்படுத்திட்டீங்க இந்த நிலத்தை டக்குனு வேற எதுக்காக யூஸ் பண்ண முடியுமா சார் பாசம் யூஸ் பண்ணலாம் சார் இருந்தால் ஏன்டா தண்ணி வந்து ஒரு அஞ்சு மாதம் கழிச்சு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிரும் சரி சார் அப்போ வந்து நம்ம நெல் போடலாம் அப்படி இதே நெல் போட்டு நெல் போட்டுக்கலாம் வேற மக்காச்சோளம் போடலாம் ஆட்டுக்கு தேவையான அகத்தி போடலாம் மாட்டுக்கு தேவையான தீவன பயிரில் பயிரலாம் மழை பெஞ்சு தண்ணி வரதுனால வந்து தண்ணி வந்து அப்படியே இருக்கும் இருக்கு இந்த மாதிரி மீன் வளர்த்த நிலத்துல நெல் மற்ற பயிரங்கள் எல்லாம் வளருங்களா அதுக்கு ஏதாவது ட்ரா ட்ரா பாக் இருக்குங்களா சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அதில் அக்சலை பார்த்தா அதில் வந்து நல்லா வளரும் நல்லா வளரும் ஏன்னா அதிகமான அதனுடைய கழிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உரம் இருந்தது நாங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய பண்ணையில் இருக்க தண்ணியை கூட விவசாயத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நல்லாவே வளரும் நல்லா வளரும் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் உள்ளே இறங்கிட்டீங்க கிட்டத்தட்ட இடு போல ஆளம் இருக்கு ஆமாம் இவ்வளோ ஆளம் இதோட ஆளம் கம்மியாக மீன் வளர்க்க முடியாது இவ்வளோ வளர்க்க கண்டிப்பாக வேணுமா ஆளம் கம்மியாக மீன் வளர்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சில வகையான மீன் தான் வளர்க்க முடியும் அப்படி மூணு லேயர் ஒரு ஒரு மீனுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே கிடையாது சரி மேல ஒரு மீன் இருக்கும் நடுவில் ஒரு மீன் இருக்கும் லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு மீன் இருக்கும் மீன் பிடிக்கும் போது மூணு லேயர் சேர்த்து மாட்டோம் இல்லை இது பர்டிகுலர் மீன் பிடிக்கணும் கூட பிடிக்க முடியும் இல்லை இப்போ சிலேபி கண்டுன்னா சிலேபி கண்டு தனியாக வளர இருக்கு சரி அதை அந்த வலையை மட்டும் சிலேபி கண்ட மட்டும் மாட்டோம் ஓகே சிசி மாட்டோம்னா சிசிக்கு தனியாக வளர இருக்கு ஓகே அது மட்டும் மாட்டிக்க மாட்ட முடியும் இல்லை இப்போ எல்லாமே பிடிக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து நாலு பேர் சேர்ந்து வலையை அடுத்து அ
நம்ம எப்போ வேணாலும் முடிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் இந்த மீன் பட்டை காட்டுங்க இன்னொரு மீன் கட்டை சொன்னீங்க என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் இந்த மீன் கொட்டை வந்து பல்ல பகுதியில் இருக்கு சரி சார் அது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்ல இருக்கு ஹைட்ல இருக்கு ஸோ அந்த மீன் கொட்டை எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீனுடைய அந்த கழிவு தண்ணி எல்லாமே வந்து விவசாயத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்கிறோம் ஓகே நம்ம அந்த கொட்டையை பார்க்கலாம் ஆ வாங்க சார் வளர்க்கலாம் வந்து நம்ம கீழே பார்த்தது வந்து நம்ம வயலில் பண்ண மீன் கண்டேன் இது வந்து பர்பஸாகவே மீனுக்காக இப்போ வந்து நூறு நாள் வளையப்பு திட்டத்தில் வந்து வெட்டினாங்க இப்போ இதில் என்ன ரகம் மீன் வெட்டிருக்கு சார் இதில் வந்து இதில் சேம் அதே பார்த்த மாதிரி சிசி மிருகால் கட்லா புல்கண்டை எல்லாமே விட்டுருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து அதிகமான இரை அந்த இதில் அந்த இதுக்கு போடுவோம் இது வந்து ஃப்ளோட்டிங் பீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மிதக்கும் சரி நம்ம மற்ற தவிடெல்லாம் போட்டால் என்ன மீன் என்ன இதில் வந்து மீனுக்கு தேவையான புண்ணாக்கு தவிடு மீன் எண்ணெய் எல்லாமே கலந்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து மற்ற தவிடு மாதிரி உள்ளே போகாது சரி மேலே மேலே மறந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மீன் வந்து சாப்பிடுதா இல்லையா இல்லையா அந்த வீட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்தது இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் எடுக்குது நீங்கள் பார்த்தது கிணச்சி தண்ணி தான் பார்த்துருக்கீங்களே ஆனால் தண்ணி எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப கலங்களாகவே இருக்குங்க ஆமாம் தண்ணி வந்து டெய்லியுமே கிணத்துலேருந்து உள்ள வச்சுட்டுருப்போம் சார் தண்ணி ஏன் கலந்தா அந்த மீன் வந்து டெய்லியுமே அந்த மண்ணை வந்து கலச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சீசின் சொல்கிற மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரையை தான் வந்து கடிக்கும் சரி கடிக்கும் போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தண்ணி கலங்கலாயிரும் சரி ஸோ மீன் வந்து இருக்காலன்றது வந்து இந்த தண்ணி கலங்கலை வச்சு கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்டிவாக இல்லைன்னு இருந்தோம் ஓஹோ கலங்கலாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தோம் ஒரு சில பண்ணிகளில் இந்த ஏரேஷன் போட்டிருப்பாங்க சார் நிறைய டியூப் உள்ள வச்சு நிறைய உள்ள வந்து ஆக்சிஜன் காற்று செலுத்தி ஏரேஷன் விட்டுருப்பாங்க ஆமாம் நம்ம எல்லாம் ஏரேஷன் இதுவுமே வந்து இப்போ கொஞ்சம் பண்ணி அதிகமாக இடம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஏசன் தேவை தேவை இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தண்ணி விழுந்துட்டு இருக்கிறதுனால எதுக்கு ஏரேஷன் அதுலேயே கொஞ்சம் ஏரேஷன் ஆகும் தேவைப்படல இல்லைன்னு கொஞ்சம் பெருக்கினா ஏரேஷன் கண்டிப்பாக தேவை தேவை தண்ணி உள்ள வந்து இதில் ஒரு சைடு விழுந்துட்டே இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து அவுட் பிட் வச்சிருக்கோம் ஓவர் ஃபுல் ஆச்சுன்னா கீழே வந்து எடுத்துக்கலாம் மழை பெஞ்சாலும் மழை வந்து வெளியே இருந்துடும் அதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இதோடைய தண்ணியை வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம் பாத்துருங்க விவசாயம் எப்படி ஈல் இருக்கு சார் இந்த தண்ணியை பார்த்தோம் ஈல் இது வந்து நல்லா வந்து உரம் போடக்கூடிய இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் மண்புழு உரம் போடுறோம் மாட்டு சாணி போடுறோம் அதே மாதிரி இதுவும் உரம் தான் மீனோட கரண்ட் உரம் அது மாதிரி இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன நீங்க கரண்ட்ல கரண்ட் கூட இந்த தண்ணியை அவசரத்துக்கு பாத்துக்கலாம் இல்லையா திறந்துட்டு சப்போஸ் வந்து கரண்ட் இல்ல டூ டேஸ் கரண்ட் இல்ல அப்படின்னா ஒரு <laughs> 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 அந்த பைப்புக்குள்ளதா இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பைப் இருக்கு அதுக்குள்ள தான் போகும் சரி எல்லாரும் ரொம்ப கிளியரா சொன்னீங்க எப்படி மீன் பிடிக்கிறீங்க அத அந்த ப்ரோசிஜர் ஜஸ்ட் காரணம் ஆமா மீன் வந்து இந்த வலைய வச்சு பிடிச்சு காமிச்சறாங்க நம்ம இப்போ வந்து அவங்க மீன் பிடிக்க போறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணையில வந்து கண்டிப்பா நாலு பேர் இருந்தா நல்லா எளிதா பிடிக்கலாம் ரெண்டு பேர் தான் பிடிக்க முடியும் கொஞ்சம் ட்ரெய்னிங் எடுத்துவாங்க அது எப்படி பிடிக்கிறதுனு பா காட்றாங்க ஓ நாட்டு <laughs> 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 இப்போ வளர்க்கணும் போது இந்த எந்தெந்த ஏரியாக்கெல்லாம் வளர்த்தா அதுக்கான விற்பனை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது கடலோர மாவட்டங்கள்லாம் கடல் மீனே கிடச்சிரும் அங்கே வளர்த்தா அதுக்கான விற்பனை வாய்ப்பு இருக்குங்களா எந்தெந்த மாவட்டங்களில் வளர்த்தா இதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இந்த கடலோர மாவட்டங்களில் வந்து கடல் மீன் அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கடல் மீன் கிடைக்காது கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து டைம் எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி வளர்க்குறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வளர்க்குறது ஸோ கடலோர மாவட்டத்தில் எல்லாருமே வளர்க்கலாம் எல்லாருமே வளர்க்கலாம் பண்ணை மீன் வளர்க்கலாம் இல்லையா சார் இப்போ ரொம்ப தெளிவாக மீன் பண்ணை பற்றி காட்டுங்க ஸோ நம்ம ஏஎம்டி இன்டெக்ரேட்டிவ் ஃபார்மில் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம நேயர்களுக்கு என்னென்ன விற்பனைக்கு இருக்கு என்னென்ன வந்தால் கற்றுக்க முடியும் உங்களோட சர்வீஸ் என்னென்ன தரீங்க சார் சார்
சார் கொடுத்ததுனால நான் நாங்கள் பத்து மணிக்கு வேண்டாம் பத்து மணிக்கு சார்பாக வந்துருவாங்க சார் பத்து டு ஃபீஸ் கொடுத்துருக்கான் பத்து டு அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம இருந்து கற்றுட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வமாக கற்றுக்க ஆர்வமாக கற்றுக்கலாம் இப்போ முக்கியமானது ஒரு பண்ணை அமைக்கிறது லாபம் கொடுத்துக்காதா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மீன் பண்ணை வைக்கும் போது இது கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு ஏக்கர் இருக்கும் இல்லையா சார் இந்த ஒரு ஏக்கரில் மீன் வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா செலவும் போக அதாவது மீன் வந்து குஞ்சு வாங்கினது உங்களோட வரப்பு தண்ணி மாதிரி எல்லா செலவும் போக பராமரிப்பு செலவு போக எவ்வளோ ஒரு மாதத்துக்கு லாபம் நிற்கும் சார் சார் ரெம்பியா நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் இல்லை சார் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ தோராயமாக வந்து ஐயாயிரம் குஞ்சு விட்டுருக்க சார் ஐயாயிரம் குஞ்சு ஒரு குஞ்சோட விலை வந்து ரெண்டு ரூபா சரி சார் ஐயாயிரம் குஞ்சு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா ஆச்சு ஸோ இயர் ரெண்டில் அதாவது வந்து மீன் பிடிக்கிற டயத்தில் வந்து ஐயாயிரம் குஞ்சில் ஐயாயிரம் குஞ்சு நம்மளுக்கு வராது வராது இந்த மாதிரி நிறையா தவளைகள் பாம்புகள்லாம் பிடிச்சது போக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாதி இருந்தால் கூட போதும் சரி ரெண்டாயிரத்தி நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் போகும் இந்த ரொம்ப ரோபாசனா கூட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குஞ்சு ஒரு குஞ்சு வந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு கிலோ வரைக்கும் வச்சா ஒரு கிலோ ரேட் வந்து இப்போ நூறுரூவா சரி சார் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு நூறு எவ்வளோ சார் ஆச்சு சார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குஞ்சுனா ரெண்டு லட்ச ரூபாச்சு சார் லட்ச ரூபா ஆச்சு இல்லை லட்ச ரூபாய் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா செலவு வைங்க சார் ஓகே ஒரு வருஷத்தில் ஒரு செலவு ஆமாம் நான் வந்து ஐநூறு ரூபா செலவு பண்ணுறேன் சரி தீவனத்துக்கு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்து தோராயமாக சொல்கிறேன் அது பார்த்தா ஒன்றரை லட்ச இந்த மாதிரி கேமரா வச்சிருக்கு ஆள் பார்த்துக்கிறாங்க வச்சுக்கிறேன் மிச்சம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வச்சிருக்கேன் இன்கம் வருது ஒன்றரை லட்ச ரூபா வருது ஸோ நம்ம என்ன உழைப்பு இருக்குது இல்லை கரெக்டு இல்லை உழைப்பு என்ன பேச இல்லை சார் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அவ்வளோ தான் ஃபுல் டைமாக நம்ம பார்க்க போதில்லை இதோ வந்து விவசாயம் பார்க்குற டயத்தில் வந்து கொஞ்சம் காலையில் தீவனம் போடுறோம் விவசாயத்தை பார்க்க தண்ணியை பார்த்துக்கிறோம் மீன் பண்ணி நல்ல லாபம் நல்ல லாபம் இருக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க உங்கள் மீன் பண்ணையை வந்து ரொம்ப அழகாக எல்லாத்துக்கும் காட்டினீங்க உங்களுடைய பயிற்சி ஒப்பாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய அறிவுரை இருக்கட்டும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் உங்களுடைய ஆட்டுப்பண்ணை கோழிப்பண்ணையை பார்க்கலாம்